கிட்ட ஒரு சூழல் அங்க அமையாம இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அருமை உள்ளங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இதற்கு முன்னாடி பல ரிவ்யூஸில் வந்து நான் இதை வந்து குறிப்பாக சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி பயோகிராஃபி இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு படத்துடைய ஜானர் இந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த படம் ஒரு பயோகிராஃபி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அதுவும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த படத்துடைய பெயர் த கீப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்த படம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஒரு ஃபுட்பாலருடைய கதை அதாவது ஒரு ஜெர்மனியை சார்ந்த ஒரு ஃபுட்பாலர் ஜெர்மனி வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மனியிலேருந்து வெளியே வந்து யூரோப்பில் வாழ்ந்து ஃப்ரான்ஸ்க்காக ஃபுட்பால் விளாண்டு அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் லீக் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த தருவாயில் பல யூரோப்பியன் கிளப்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் கண்டி விளாண்ட ஒரு நபர் இவருடைய பயோகிராஃபி தான் இந்த படம் இந்த படம் பெர்ஃபெக்ட்லி ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஒரு படம் ஹிஸ்ட்ரியை அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று அந்த பெயின் அப்படியே காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து அவ்வளோ கிளியராக ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸையும் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பயங்கரமான ஆர்ட் ஒர்க்ஸை ரொம்ப கிளியராக டீட்டெயில் பண்ணி அப்படியே செகண்ட் பை செகண்ட் அப்படி உள்ள அப்படி அப்படி அவன் பக்கத்தில் அந்த அவன் அந்த ஃபுட்பாலருடைய பக்கத்தில் நம்மளை நிற்க வச்சு இங்கே பாருங்கள் நான் இப்படி தான் வாழ்ந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது நம்ம அந்த மதுராசப்பட்டினம் பார்த்துட்டே அடே அப்போ வா அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கீப்பர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தமிழகத்துக்கும் சரி இந்தியாவுக்கும் சரி வேர்ல்டு வார் வேர்ல்டு வார் ஒன் வேர்ல்டு வார் டூவை பற்றி மிகப்பெரிய அளவில் ஒன்றும் தெரியாது நம்ம வந்து பெருசாக அதால் பாதிக்கப்படலை மேபி அதனால தான் நாம் சுதந்திரம் அடைந்தோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு சூழல் அங்கே அமையாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் டேரக்டர் இந்த கதை களம் இது வந்து உண்மை கதை அப்படின்றனால இதில் பெருசாக மாற்ற முடியாது ஆனால் மாற்றாமல் அதை காமிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் ஒரு கடமையில் டேரக்டர் காப்பில் ஸோ அவருடைய இன்டென்ஸான ஒர்க் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நீ ஜெர்மானியன் நீ எப்படி எங்கள் கூட விளாட முடியும் ஓர்றா வெளியே அப்படின்னு சொல்கிற அந்த இடமாகட்டும் காதல் வயப்பட்ட ஒரு பொண்ணு இவன் ஜெர்மானி கரையாச்சே ஆனால் நான் என் கூட காதலில் இருக்கேன் ஐ லைக் ஹிம் ஐ லவ் தம் அப்படின்ற அந்த ஒரு காதலின் பிடிப்பு அதே நேரத்தில் கேம் ஸ்போர்ட்ஸ் எனக்கு வேறு எதுவும் வேணாம் நான் ஃபுட்பால் வேணும் அது என்னோடய நாட்டுக்கண்ணு நான் விளாட மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய நாடு ஒரு கேவலமான நாடு இந்த உலக மக்கள் காரி துப்பக்கூடிய ஒரு நாடாக என் நாடு இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமாகட்டும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கிளப் பண்ணி மர்ச் பண்ணி ஒரு இடத்துல அப்படி கப்புன்னு வச்சுருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த கீப்பர் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு படம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு படம் நான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தா தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் என்ன அப்படின்னா நம்ம சைல்ட்ஹுட் நம்மளுடைய நம் நம்மளுடைய சின்ன வயசில் நம்ம பார்த்த விஷயமாகட்டும் பழகிய விஷயமாகட்டும் இல்லை ட்ராமடைஸ் ஆக ஆன ஏதோ ஒரு விஷயமாகட்டும் இதை ஒட்டி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதாவது அடுத்த கட்டம் அடுத்த வாழ்க்கை நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த சில சம்பவத்தை வச்சு தான் ஸோ இந்த படத்தில் இந்த கீப்பர் அந்த பிளேயருக்கு வந்து சின்ன வயசில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் சின்ன வயசில் ஆனால் அவர் வார் ஜோனில் இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் அந்த சம்பவம் தான் தனக்குள்ளே ஒரு வெறித்தனத்தை உருவாக்கும் அந்த வெறித்தனம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயராக அவரை வந்து தூக்கி முன்னாடி நிறுத்தும் ஸோ சின்ன வயசில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ராமா அந்த ட்ராமா வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை பெருசாகவும் தூக்கிட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆழத்துக்கும் தள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது 
இது வந்து நம்ம எந்த இடத்துல இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்போ இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ இதை வந்து எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்ம அந்த மேல் நோக்கி போகிறோம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ட்ராமா நம்மளை கீழ் நோக்கி தள்ளிடும் ஸோ பி கேர்ஃபுல் த கீப்பர் இந்த படத்துக்கு தரக்கூடிய ரேட்டிங் பத்துக்கு ஒம்பதுன்னு சொல்லி தரோம் ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கோம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம் அதுவரை நன்றிகள் பட்பல வணக்கம்